എല്ലാവർക്കും സ്കൂൾ വിശേഷത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ആറാം ക്ലാസ്സിലെ ഐ ടി പാഠപുസ്തകത്തിലെ ആറാം അധ്യായം ആകാശവിസ്മയങ്ങളിലേക്ക് ഈ അധ്യായത്തിൽ സ്റ്റെല്ലേറിയം സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ആകാശ കാഴ്ചകൾ എങ്ങനെ കാണാമെന്ന് നോക്കാം അതിലെ ആദ്യത്തെ പ്രവർത്തനം അമ്പിളി മാമനെ അടുത്തറിയാം സ്റ്റെല്ലേറിയം സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ സഹായത്തോടെ ചന്ദ്രനെ നിരീക്ഷിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം ഇതിനായിട്ട് കുറച്ച് മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ നടത്തണം ആദ്യമായിട്ട് ഒരു കലണ്ടറിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി അടുത്ത അമാവാസി ദിനം അതായത് കറുത്ത വാവ് എന്നാണെന്ന് കണ്ടെത്തുക ജനുവരി ഇരുപത്തിനാലാണ് അമാവാസി അഥവാ കറുത്ത വാവ് തുടർന്ന് അടുത്ത മാസത്തെ പൗർണമി അതായത് വെളുത്ത വാവ് എന്നാണെന്ന് കണ്ടെത്തുന്നത് അത് ഫെബ്രുവരി ഒൻപതാം തീയതിയാണ് അതുപോലെ ആ മാസത്തിലെ തന്നെ കറുത്ത വാവ് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതിയുമാണ് അവയെല്ലാം നമ്മുടെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ ഒന്ന് കുറിച്ചു വയ്ക്കുക അടുത്ത പ്രവർത്തനം ആറ് പോയിന്റ് ഒന്ന് ചന്ദ്രന്റെ വൃദ്ധിക്ഷയങ്ങൾ അമാവാസിയിൽ നിന്ന് പൗർണമി വരെയുള്ള ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും ചന്ദ്രന്റെ ആകൃതി ക്രമമായിട്ട് മാറുമെന്ന് നമുക്കറിയാം അത് സ്റ്റെല്ലേറിയം സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ കണ്ടെത്താമെന്ന് നോക്കാം ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്റ്റെല്ലേറിയം എന്ന ക്രമത്തിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഓപ്പണായി വന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ വിൻഡോയിൽ നിന്നും മൗസ് ഇടത്തുവശത്തേക്ക് നീക്കി കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് ടാബുകൾ വരുന്നത് കാണാം അതിൽ ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷനായ ലൊക്കേഷൻ വിൻഡോ എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതിൽ നമ്മുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത സ്ഥലം സെർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടെത്തുക നമുക്കിവിടെ കൊച്ചിൻ സി ഒ സി എച്ച് ഐ കൊച്ചിൻ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് എൻ്റെ ക്യാമറ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആകാശവിസ്മയം കാണുന്ന സ്ഥലം കൊച്ചിൻ എന്ന് ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ ക്രമീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും തുടർന്ന് ഇടതുവശത്തെ ഓപ്ഷൻ മെനുവിൽ നിന്നും രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷനായ ഡേറ്റ് ആൻഡ് ടൈം എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വരുന്ന ചെറിയ ജാലകത്തിൽ നാം കണ്ടെത്തിയ അമാവാസി ദിനവും അതുപോലെ സൂര്യാസ്തമയ സമയവും ക്രമീകരിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ അമാവാസിയായി കണ്ടെത്തിയത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരി ഇരുപത്തി നാലാണ് ആ ഡേറ്റ് ക്രമീകരിച്ചു അതുപോലെ സൂര്യാസ്തമയം ഏഴ് മണി എന്ന് ക്രമീകരിക്കും വീണ്ടും ഇടതുവശത്തെ ഓപ്ഷൻസ് മെനുവിലേക്ക് പോകാം അതിൽ നിന്നും സെർച്ച് വിൻഡോ ടൂൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഓപ്ഷൻ മെനുവിലെ നാലാമത്തെ ടൂൾ ആണ് സെർച്ച് വിൻഡോ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക തുടർന്ന് വരുന്ന ജാലകത്തിൽ നിന്നും മൂൺ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് സെർച്ച് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ദൃശ്യം കാണാൻ സാധിക്കും തുടർന്ന് സെന്റർ ഓൺ സെലക്ടഡ് ഒബ്ജക്ട് എന്ന ടൂൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ചന്ദ്രനെ സ്ക്രീനിന്റെ മധ്യത്തിൽ നിലനിർത്തണം അതിനായി മൗസ് ഏറ്റവും താഴേക്ക് താഴ്ത്തി കഴിയുമ്പോൾ വരുന്ന ഓപ്ഷൻസ് മെനുവിൽ നിന്നും സെന്റർ ഓൺ സെലക്ടഡ് ഒബ്ജക്ട് എന്ന ടൂള് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓരോ ടൂളിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോഴും അതിന്റെ മുകളിൽ ആ ടൂളിന്റെ പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക തുടർന്ന് മൗസിന്റെ സ്ക്രോൾ വീല് മുന്നോട്ടും പുറകോട്ടും സൂം ചെയ്തും സൂം ഔട്ട് ചെയ്തും ചന്ദ്രന്റെ വലുപ്പം ക്രമീകരിക്കുക ചന്ദ്രന് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ സമയം അല്പം മാറ്റി നോക്കുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലൊരു അമാവാസി ദിവസത്തിലെ ചന്ദ്രന്റെ രൂപം കാണുവാൻ സാധിക്കും തുടർന്ന് സോഫ്റ്റ്വെയറിലെ തീയതി അടുത്ത പൗർണമി തീയതി എത്തുന്നത് വരെ തുടർച്ചയായിട്ട് മാറ്റി നോക്കുക ഓരോ ദിവസവും മുന്നോട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ചന്ദ്രന് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ചന്ദ്രന് വരുന്ന വ്യത്യാസം പാഠപുസ്തകത്തിലെ ചിത്രം ആറ് പോയിന്റ് ഒന്ന് ചന്ദ്രന്റെ വൃദ്ധി വരയ്ക്കാം എന്നതിൽ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് തയ്യാറാക്കുകയും അതിൽ തീയതി രേഖപ്പെടുത്തുകയും വേണം 
അടുത്ത പ്രവർത്തനം ആറ് പോയിന്റ് രണ്ട് ഗ്രഹങ്ങളെ കാണാം ഭൂമിയുടെ അയൽ ഗ്രഹമായ ചൊവ്വയെയും മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളെയും ഒന്ന് നിരീക്ഷിച്ചു നോക്കാം അതിനായി സ്റ്റെല്ലേറിയത്തിലെ സെർച്ച് ടൂൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സെർച്ച് ടൂൾ ഏറ്റവും ഇടതുവശത്താണ് ഉള്ളത് തുറന്നു വരുന്ന ജാലകത്തില് മാഴ്സ് എം എ ആർ എസ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ചൊവ്വയെ സെർച്ച് ചെയ്ത് നിരീക്ഷിക്കാം മാഴ്സ് ചെറുതായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ മൗസിന്റെ സ്ക്രോൾ വീൽ ഉപയോഗിച്ച് സൂം ചെയ്ത് കൂടുതൽ അടുത്ത് കാണുവാൻ സാധിക്കും ചൊവ്വയെ കൂടുതൽ ഭംഗിയുള്ളതാക്കുന്നതിനായി ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് മെനുവിൽ നിന്നും അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആകാശ കാഴ്ച കുറെ കൂടി വ്യക്തമാകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം തുടർന്ന് ചൊവ്വയുടെ ദൃശ്യം സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തു വെക്കുന്നതിനായി കീബോർഡിലെ ഫംഗ്ഷൻ കീ ആയ എഫ് എൻ എന്ന കീയിൽ അമർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് പ്രിന്റ് സ്ക്രീൻ എന്ന കീയിൽ അമർത്തും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്ന സ്ക്രീൻ സ്ക്രീൻഷോട്ടായി നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സേവ് ആകും ഇതേപോലെ തന്നെ സെർച്ച് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുകയും അവയുടെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സേവ് ചെയ്തു വയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം അടുത്ത പ്രവർത്തനം നക്ഷത്രങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരാവാം പാഠപുസ്തകത്തിൽ ചിത്രം ആറ് പോയിന്റ് രണ്ട് വൃശ്ചിക ഗണം എന്ന ചിത്രം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ മാസങ്ങളില് രാത്രി ഏതാണ്ട് തലയ്ക്ക് മുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന വൃശ്ചികം സ്കോർപിയസ് എന്ന നക്ഷത്ര ഗണമാണ് ഇത് ഈ ഗണത്തിന് ഒരു തേളിന്റെ രൂപമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അവ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റെല്ലേറിയം സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുനോക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ അടുത്ത പേജിൽ കുറെയധികം സൗര്യരാശികൾ അവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അവയും ഇതോടൊപ്പം തന്നെ നിരീക്ഷിക്കുകയും അവയുടെ രൂപം ഏതാണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യാം അടുത്ത പ്രവർത്തനം ആറ് പോയിന്റ് മൂന്ന് നക്ഷത്ര ഗണങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാം അതിനായി സ്റ്റെല്ലേറിയം സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക തുടർന്ന് ഡേറ്റ് ആൻഡ് ടൈം എന്ന ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ഓഗസ്റ്റ് മാസം ക്രമീകരിക്കുക സമയം പകൽ ആണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് മാറ്റി രാത്രിയാക്കുക തുടർന്ന് സെർച്ച് ടൂൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സ്കോർപിയസ് എന്ന നക്ഷത്ര ഗണത്തെ കണ്ടെത്താം ഇപ്പോൾ ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ളതിനാൽ സ്കോർപിയസ് എന്ന നക്ഷത്ര ഗണത്തെ കാണാൻ സാധിച്ചെന്ന് വരില്ല അതിനാൽ ഗ്രൗണ്ട് മറയ്ക്കണം മൗസ് ഏറ്റവും താഴേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അപ്പോൾ വരുന്ന ടൂൾ ബോക്സിൽ നിന്നും ഗ്രൗണ്ട് മറയ്ക്കുന്നതിനായി ഗ്രൗണ്ട് ടൂൾ അൺടിക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കറുത്ത ആകാശം മാത്രം കാണാൻ സാധിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ ആകാശം ഇരുണ്ടതാക്കുന്നതിന് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ടൂളിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആകാശം കൂടുതൽ ഇരുണ്ടതായി മാറുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം തുടർന്ന് മൗസ് ഏറ്റവും താഴേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് കഴിയുമ്പോൾ വരുന്ന ടൂൾ ബോക്സിലെ ആദ്യത്തെ ടൂളായ കോൺസ്റ്റലേഷൻ ലൈൻസ് എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വൃശ്ചിക ഗണത്തിന്റെ രേഖാചിത്രം പ്രദർശിപ്പിക്കാം അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന കോൺസ്റ്റലേഷൻ ലേബൽസ് എന്നുള്ളതും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോഴാണ് സ്കോർപിയസ് എന്ന വൃശ്ചിക ഗണത്തെയും മറ്റു നക്ഷത്ര ഗണങ്ങളെയും പേരുകൊണ്ട് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള കോൺസ്റ്റലേഷൻ ആർട്ട് എന്ന ടൂളും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് സ്കോർപിയസ് എന്ന വൃശ്ചിക ഗണത്തെ സൂം ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ വൃശ്ചിക ഗണത്തിന്റെ ലൈനും അവയ്ക്ക് തേളിന്റെ രൂപം നൽകിയിരിക്കുന്നതും കാണാം ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഓറിയോൺ ലിയോ വിർഗോ തുടങ്ങിയ നക്ഷത്ര ഗണങ്ങളെയും സെർച്ച് വിൻഡോ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടെത്താം ഇത്രയുമാണ് ഈ അധ്യായത്തിലെ പ്രവർത്തനം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്